episode 56. Yeah. As you can see, we're at the on the shores of Pigeon Lake in Bob Cajun, Ontario. On est sur le bord du lac Pigeon, Pigeon Lake, là, le lac de Pigeon, Pigeon Lake. Ouais. À Bob Cajun, Ontario, on, on est en petite vacances, mais on vous présente quand même ce qu'on a fait les autres semaines passées. So, even though we're on vacation, we're going to present to you what we've done over the last couple of weeks. So, with the 1980 MCI 9, we cleaned it up and worked on, what did we do? What? Why don't go? No. <laughs> oh, yes. We fixed the generator. There was something else, too. <laughs> watch, watch the video and you'll see. Also, on the uh, our uh, DL3, we finally finished the generator exhaust. See you at the end. On te voit à la fin. Today we're back on the road, going to Canacy to my house to have the windshield changed in the 1980 MC9. Aujourd'hui, on s'en va à Carrosserie Préférence. Parce qu'on a besoin de changer le pare-brise de cette MCI 9. Et on s'en va vers Jonathan, on nous attend pour pouvoir changer ça. Today we're at Carrosserie Préférence, where all around us are buses. Aujourd'hui, on est chez Carrosserie Préférence et tout le tour, mais il y a des bus. We have MCIs, we have Prévost, and a 1957 Flixliner. Donc, on l'a tout incluant un. Un 1957. 
Hey you, are you subscribed? Well, if not, hit that notification bell, even hit the thumbs up button and leave us a comment. So they do all sorts of work here, including chassis straightening. Donc sont en train de redresser le châssis de cet autobus. Il y a un léger accident, puis ils sont en train de reconstruire ça. So this bus was in an accident and they're rebuilding it. They have the front axle completely out of it to be able to straighten the frame. Once the frame is straightened, they'll be putting it back together. So we've removed the old windshield that was broken and we're waiting for the pros to put the new one back in. Donc uh, Sylvie et moi on a enlevé l'ancien pare-brise, assez facile comme job, mais on va attendre les professionnels pour uh, mettre la nouvelle. On l'a lubrifié partout. Ouais. On rentre ça dedans. Par là. Dans ce coin-là. Ah, habituellement, c'est pas mal ça. Hein? Ça va aider. Un petit peu, oui. Hey, un peu, oui. Il est rendu à 3 minutes. <rire> T'es pêche-toi, là. Il reste 2 minutes. Ça peut être la job d'or, oui. Pas grand-chose, hein. Un pouce en haut, c'est en train de ressortir. Pousse-moi les.
pas elle. De toute façon, on va se prendre Charles à midi, d'après moi. Allez. C'est 11 heures, sans toute la bonne chose. Ça marche? Ouais, mais d'habitude, ça, ça glisse, tu pars, mais le euh, tabarnak. Mets du savon en plus. All these buses, so starting this row here, they're all waiting for conversion. Donc, toutes ces autobus-là sont en attente pour être convertis en VR. And they have some more lined up. Il y a d'autres qui attendent. Donc, si vous cherchez un autobus, c'est la place. Il y a beaucoup de monde qui attend. Donc, si vous cherchez un autobus, c'est la place. Ils ont une très belle sélection. Tous les années, tous les modèles, tous les styles. Prévost, MCI, ils ont même des Cetra. Donc, euh, à votre choix. So, quelles sont les préférences? If you're looking for a bus to convert to an RV, these ones are all in line to be converted to an RV. So, they already have buyers. They're already sold. And then, they have a selection of other ones to pick from. And there's even more back behind this RV. For those of you that are a little nostalgic, an 8V92 Turbo. Ready to install. Donc, un 8V92 Turbo, prêt à installer, si vous voulez. So, from the buses over there, well, they have more. They have parts buses, lots of them, and buses that they regularly run on their line. Donc, ils ont des autobus pour pièces, mais ils ont aussi leur compagnie d'autobus qui est autocar préférence. Donc, euh, c'est pas les autobus qui manquent ici. Hey! Toi, t'es-tu abonné? Non? Ben, clique dessus le piton tout de suite! This is the inside of one of the shells. This is a Prévost. And one thing that Carrosserie Préférence does is roof raises. So you can see above the windows, that's their work there. So they've raised this roof, this amount, and it looks factory. Donc, ils ont surélevé le toit de cet autobus et on dirait que c'est d'origine. Parce que c'est ça qu'ils font. Ils font très bien. And they're certified by Transport Canada to do this. Ils sont certifiés par Transport Canada pour faire surélever les toits. Donc, super de belle job. Et ça fait un plafond qui est 7 pieds cuc, presque 8 pieds. So, it gives you an almost 8 foot ceiling inside this H345. Here's one they're in the process of stripping. So, they have the seats out. They still have the upper racks to do. And then it'll go to the body shop to finish the outside before they do the inside. If we look over at this neighboring bus, this is the stock roof configuration of the H3. Look over on this side, you can see the one that's in primer, the gray one, has a raised roof. So you can see the transition piece they've made and the roof raise. Donc, si on regarde l'autobus grise, on voit le, la section qui ont surélevé le toit et la, le morceau de transition qu'ils ont fabriqué entre le devant et où qu'ils ont levé le toit. On dirait vraiment c'est d'origine. Et si on regarde l'autobus à côté ici, et ça c'est un qui n'a pas été soulevé. So this one hasn't been raised. The next one hasn't been raised. The two gray ones, the raise has been done. Here's one that hasn't had a roof raise. And they're starting to do the conversion. Customer wanted a pine ceiling. So that's what they're doing. Donc, la voici une qui est en train d'être convertie. Le client voulait un plafond en pain. Donc, c'est ça qu'ils sont en train de faire. Et ils n'ont pas surélevé le plafond dans cet autobus-là. So, they haven't raised the roof on this one per the customer's request. The last touches, cleaning the glass. Les dernières touches, nettoyer la vitre. Et par la suite, on est prêt à reprendre la route. After that, we're ready to get back on the road. And you can even find a schoolie here. The William, or William the schoolie. You can find him on Instagram. We'll put a link below. 
quite an interesting bus. And it's for sale. Donc, euh, le William est à vendre. Donc, si vous cherchez un autobus, ça n'est une. This is the sound of our generator. From about eight feet away, running with the exhaust going down to the ground. Like most diesel generators. What we'll be doing is finally routing the exhaust up and out one of those two holes. That's today's project. Now to do so, we've had some pipes made and we've wrapped them in sound deadening and heat absorbing material. So the heat will stay in the pipes and go out the top. Aujourd'hui, on va installer le système d'échappement de la génératrice. Comme c'est là, le système d'échappement s'échappe sur le sol comme la majorité des génératrices. Nous, on veut euh, le sortir pour qu'il monte dans ces deux pipes-là. Donc, ça va le rendre plus silencieux. I have an app that's a dB meter, so we'll be uh, showing you right now what the sound level is, the way it's running now. Donc, on va vous montrer à l'instant, avec une application, c'est quoi le niveau de son qu'on a à cet instant. On va refaire le test une fois que c'est installé. The first section is in, and it's comprised of an elbow, a glass pack, or what used to call what we used to call a cherry bomb muffler, and a little uh, expansion joint or flexible joint. Donc la première section est installée. Cette section a comprend un code évidemment, un muffler qu'on appelait un cherry bomb dans le temps. C'est un muffler avec du fil de verre dedans et par dessus une petite boule qui est en flexible donc pour euh, atténuer les vibrations. And here is the final installation. So we have the first piece. And the second piece, then it goes up and out the roof. Now the bottom here is open below. So it's funneling cold air up here, mixing it with the hot air here and going silently up through the roof. We dropped seven decibels by doing this. Donc on a éliminé sept décibels de puissance de son en faisant ça, et 7 décibels, c'est quand même beaucoup. Euh, la deuxième pièce est installée, donc ça passe là, ça monte, et l'air chaud monte là, mais on a accès par en dessous, qui va tirer de l'air froid pour mélanger avec l'air chaud, donc ça va pas être chaud quand ça va passer à travers de l'autobus. You know, it's a little ball that's there, donc la petite boule qui est là, c'est aussi un joint flexible. And the flexible joints that we used are like this. Donc, les joints flexibles qu'on a utilisés, il y en a deux dans le système d'exhaust pour prévenir la vibration. C'est deux comme ça. So, they allow movement, but keep the exhaust well in place. Donc, ils permettent du mouvement, mais on garde l'exhaust bien à sa place. C'est la fin de l'épisode. Thanks for watching episode 56. And thank you to Carrosserie Préférence for helping us out with the windshield and giving us a tour of some of the buses. Merci à Carrosserie Préférence de nous avoir installé notre pare-brise dans l'autobus. La MC9. La MC9. Et... Aussi, euh, ils nous ont montré quelques autobus, comment le soulever le toit ou comment ils font le soulevage de toit d'un prévôt. OK. Ben merci. Et on se voit à la prochaine épisode. On continue à travailler, mais l'été, c'est pas facile. Il y a eu toutes sortes de petits projets dans notre vie. Mais on continue. Yeah, so we're continuing to work on the buses. It slowed down a little bit because we're helping our son renovate his home. And we'll show you a picture of a little deck we built with him. And uh, so those are some of the things we're doing. But we're continuing to work on the buses and we'll get them done eventually. Oui, on va finir éventuellement. On a quelques petits projets avec le fils, euh, mon fils, notre fils, euh, pour faire un deck. Il y a toutes sortes de choses qui nous retardent dans nos... Euh, mais on vit très bien dans l'autobus. Alors, euh, on se voit à la prochaine épisode. On continue. On faut installer le mini split. Il y a plein de petits ouais. projets encore à faire. So, in the next episode, you'll see us installing the mini split in the back of the bus. The front one is working great. It's been keeping the bus nice and cool, but we have a second one just for the bedroom. So that's coming up in the next episode and a few other things.
tout s'en vient dans le prochain épisode. Ouais. Regardez-nous, on lâche pas. Lâchez-nous pas, on est encore là. We'll see you soon. On se voit bientôt.